Estamos en el último minuto del tiempo extra. Y no ha sido un buen día en la oficina de los hombres de rojo. Pero hay un super trica que ha enorgullecido hoy a su entrenador. ¡Hansen Rasta! ¡Con fuerza, chicos! ¡Aún queda tiempo! ¡Julio! ¡Devuélvemela! ¡Twisting Tiger! ¡Vola en el espacio! ¡Oye, matador! ¡Carrera diagonal! ¡Gol! ¡Dancing Rasta convierte un partido perdido en empate con su poderosa determinación! ¡Ah, ¡Oh, sí! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Brinquen, chicos! <risa> ¡Ay, no tan cerca me quitan la luz! <risa> ¡Supas Tricas! ¡Cancha imperfecta! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! Regando el pasto, regando el pasto, regando el pasto. ¡Tony! ¿Quién le está molestando otra vez? ¡Scherer! ¡Cortapasto glorificado! Se supone que debías reacondicionar la cancha, no destruirla. Cortando el pasto, cortando el pasto. ¡Ah! ¡Ya basta! Tenemos un partido el fin de semana y el entrenador es muy quisquilloso con la cancha. Bueno, le demostraré que es tiempo de una actualización. ¿Actualización de Scherer? ¡No para ti, pedazo de lata reciclada del pasto! ¿Por qué mejor no te largas por el camino amarillo? ¡Hasta el primer compactador de basura! ¡Caray! ¡Qué difícil es tener ayuda de calidad en estos días! Uh, ¿Cómo se actualiza el pasto, Tony? Bueno, con un poco de modificación genética internacional, aunque sea ilegal, y una tonelada de genialidad. ¡Les dije que por favor no taparan la luz! ¡Esta foto está horrible! Su pastrica se empata. ¡No! ¡No tapen la luz! <risa> ¡No! Sí, sí, sí. Búrlense todos. Pero en este juego ya me preparé. Uh, ¿Qué es eso? Un medidor de luz. Me aseguraré de que las condiciones sean perfectas antes de permitir que alguien me tome una foto. Aquí dice que tú no brillas mucho, Nord. <risa> Muy bien. El futuro del pasto empieza... ahora. Relájese y visualice el éxito. Voy a relajarme Nora. y a visualizar el éxito. Las embestidas lo harán más fuerte. Las embestidas me hacen más fuerte. ¡Lo logré! ¡Pasto 2.0! Uh, uh, uh. ¿Te amamos, Tony? ¡Por supuesto que sí! ¿Regar el pasto? ¿Sherer? Me parece que es tiempo de tener una pequeña charla entre los dos. A diferencia de ti, mi nuevo pasto es perfecto en todos los sentidos. Ya no necesita regarse o cortarse. Pero considerando lo mucho que amas el agua... ¡Fuera abajo! ¡Descansa en paz! ¿Regar el pasto? Lo 
Lo siento, amigos. Nada de fotos de este glorioso rostro hasta que la luz sea perfecta. Aguarda, ¿te pusiste máscara? Ah, no se nota la diferencia. <risa> Escuchen bien, muchachos. Ganaremos este juego con ritmo y precisión. Shakes y el matador harán carreras diagonales detrás de la defensa. Sí. Seguro, entrenador. Dancing Rasta. Si juegas el balón como lo hiciste con Nakama, esto va a ser como un paseo en el parque. Así lo haré, mi entrenador. También... Asegúrense de estar lejos de mí cuando anote. Y recuerden, esta vez no van a poder confiarle todo a su capitán. Cada miembro deberá hacer su juego. ¡Aquí vamos! ¡Tony! ¿Estás espiando las prácticas de Supuestrica? ¡No! ¡Solo estoy probando nuestra nueva cancha! ¡Queremos ganar con genuino fútbol! ¡Ay, no te preocupes, Chuck! ¡Tú me enseñaste que el verdadero camino a la victoria está en el juego justo! ¡Trabajo en equipo, deportivismo, amigo, jugadores rivales dándose la mano, unidos en nombre de la honestidad! Si ¿Sí puedes escuchar cómo cantan, Chuck. ¡Ah, qué maravilloso sonido! Están llevando la alegría a los niños de todo el mundo, Chuck. Su cántico doblega los corazones de los malvados. Vete de aquí. Muy bien, Pasto 2.0. ¿Resistirás la prueba? Bien hecho, Rasta. Oh, gracias, chicos. Pero no es mío todo el crédito. Esta cancha es espectacular. El jardinero hizo un gran trabajo. ¡Ay, por favor! Mi pasto perfecto convirtió a Dancing Rasta en una máquina de enviar pases perfecta. ¿Eh? Regar el pasto. ¿Qué? ¿De, ¿De dónde saliste? Regar el pasto. ¿Pero qué? Te ah, lancé a la mitad del mar. Regar el pasto. Oh, olvídalo. ¿En verdad quieres este pasto? Regar el pasto. ¡Ve por él! Y las personas se preocupan por la inteligencia artificial. ¡Por favor! ¿Eh? Hmm. Interesante. Ah, lo siento, Chuck. Pero este partido va a ser todo menos justo. Apoyaremos al capitán. Oye, vas a volver al domo y me vas a traer uno. Esto es cada vez más ridículo. La piel del matador está reseca, arrugada y pálida. Dije que no se notaba la diferencia. Ah, ah, ah. ¡Bueno! Me aseguraré de que la luz sea perfecta para el juego. En los años venideros, los fans crearán canciones sobre lo espectacular que me veo el día de hoy. ¡Ey! Esta luz está totalmente dispareja. ¡Oh! ¡Mi rostro se verá horrible, amigos! Tengo que arreglar esto. Laboratorio Experimental de Espinillas. No. ¿Cueva de reemplazos? Uh -uh. ¿Centro de servicio de monitorización y vigilancia no ilegal? Definitivamente no. ¡Ah! ¡A esto me refería! Mm. Esto va a ser una muy delicada operación. ¡Luces! ¡Luces! ¡Vamos! ¿Dónde están luces? ¡Hola, luces! Regar el pasto. 
Uh, sí, claro. Regar el pasto, regar el pasto, regar el pasto. Muy bien, chicos. Esta va a ser una victoria muy fácil. Siempre que todos se apeguen al plan. ¿Dónde está el matador? Noche de partido en el hub. Un cambio de último minuto de Superstricas. Klaus entra por el matador. Uh -huh. Bueno, si Dancing Rasta continúa de forma centellante, no importará a quién le envíe pases. ¡Inicia el juego! Y Superstricas deja sentir su poderosa presencia. ¿Eh? ¡Oh! ¡Un extrañísimo error del número 9! ¡Ese pase fue un calcetinazo! ¡Por favor! Es extraño ver al capitán de Superstricas perder el control. Es bastante extraño que haya fallado tantos pases. ¿Eh? ¡Atrás! ¡Para atrás, dije! ¿Ah? A ti también te gusta la luz, ¿eh? ¡Oh! ¡Auxilio! ¡No, por favor! ¡Ah! Pues sí, esto apesta. Un extrañísimo error del número 9. Ese pase fue un calcetinazo. ¡No puede ser! Hay que admitir que Dancing Rasta es un hombre que no se da por vencido. ¿Pero alcanzará a corregir todo esta vez? ¡Llegó el medio tiempo! Durante un solo partido, Dancing Rasta perdió por completo su toque. ¿El entrenador estará considerando lo impensable? ¿Reemplazará a su capitán? ¡Así! ¡Ey! ¡Ya córtale! ¿Cortar el pasto? Sí, a cortar pasto, amigo. ¿Qué te está pasando en la cancha, Dancing Rasta? Habías dominado esos pases en la práctica, ¿recuerdas? No lo sé, entrenador. Me siento fuera de ritmo. Mm. Muy bien, chicos. Quitémosle un poco de presión al capitán. Volantes, corran hacia sus marcas. Hecho, entrenador. Sí, entrenador. Delanteros, bajen más. Involúcrense en la creación de la jugada. No hay problema, entrenador. Ahora, vamos a salir a ganar este partido. <risa> ¡Muy bien! <risa> ¿Seguro que desea que continúe? Tuve un primer tiempo detestable. Un buen capitán lidera a su equipo aunque no juegue bien. Te necesitamos en la cancha, Dancing Rasta. La segunda parte ha iniciado y Dancing Rasta sigue en la cancha. Por ahora. ¡Norcho, entra! ¡Sí, capitán! ¡Shakes! ¡A la distancia! ¡Seguro! Ahora sí me está gustando. ¡Oh, no! Buen intento, Supastricas. Pero no podrán vencer nuestra ventaja de ser locales. Después de un breve destello de esperanza, las cosas se ven muy mal para Superstricas. Los graves errores de Dancing Rasta están contagiando al resto del equipo. Rizzo, a calentar. ¡Sí! ¡Lo logramos! Ahora advertir a los chicos sobre... ¡Las luces! 
Prevención de contaminación biológica. Cuarentena activada. ¡Ay, por favor! Mi intención solo es jugar fútbol. Y ahí está. Dancing Rasta sale de la cancha. El capitán terminó por decepcionarnos. ¡Ajá! ¡Lo logramos! ¡Dame cinco! Mejor olvídalo. Ven, robo amigo, hay que alertar a los chicos. Cortar el pasto. ¿Qué? ¡No puedes volver allá adentro! ¡Es demasiado peligroso! ¡Cortar el pasto! ¡Nos vemos, mi amigo! ¡Y buena suerte! ¡Cortar el pasto! ¡No lo hagas! ¿En ¿En dónde dónde estamos? Estamos? ¿Qué ¿Qué es el matador? Dancing Rasta no es el problema. Tony desarrolló alguna clase de pasto genéticamente modificado que es atraído por la luz. ¿Eh? Y está controlándolo con las luces del estadio. <risa> si Tony puede cambiar la dirección del pasto... Puede cambiar la resistencia que ocasiona en el balón. Y puede subir o bajar la velocidad de nuestros pases. Uh, ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Y si mantenemos el balón sin tocar el pasto? ¡Oh! Suena difícil. No lo sé, Capitán. Yo sí. Tony puso toda la cancha en nuestra contra y aún así el marcador está empatado. Si cada uno de nosotros juega tan bien como sé que juega, ¡claro que lo lograremos! ¡Uno, dos, tres! ¡Supertriga! ¡Y Chipperson dispara! Pero Big Bo es mejor arquero y lo detiene. Y hablando de ambición... Big Bo y Joe sigue avanzando, demostrando todo su talento. ¿Qué? ¿Qué? ¡Devuélvemelo! ¡Claro que sí! Regar el pasto. ¡Romo amigo! ¡No! Regar el pasto. ¡Santa madre de la ciencia! Creo que ya tuvimos suficiente de esta cancha. Servicio de jardinería. ¡Ayuda! ¡Qué bien, capitán! ¡Anotaste! <risa> ¡Les dije que podíamos hacerlo! ¡Ay, por favor! Yo hice un esfuerzo sobrehumano y salvé el día como todo un héroe. ¡Y esta foto ha sido la peor de todas! Parece que al fin encontraste toda la luz que buscabas, loco. Eso fue lo último, amigos. Empaquen todo, equipo. Ah, es todo, ¿no es así? ¿Están seguros de que no se llevan nada más? Tal vez quieran arrancar algunos asientos y llevárselos de recuerdo. O tal vez llevarse la ropa que traigo puesta. De hecho, creo que sí olvidamos algo. Su multa. ¿Qué? Por utilizar modificación genética ilegal. ¿Regar el pasto? Sí, claro. Mátate solo. Regar el pasto, regar el pasto, regar el pasto, regar el pasto, regar el pasto. Regar el pasto.
Y estás a mitad del océano. No hay tierra a la vista. Pero atrás de ti, Mondo Cajuna, la ola más grande y salvaje del mundo. ¿Qué vas a hacer? Rema hasta que te ardan los brazos y luego... ¡Uno, dos, tres! ¡Sube! Y luego almuerzas algo. <risa> ¡Ay, por favor, loco! ¡En serio arruinaste mi video! ¿Para tu programa ficticio de supervivencia? No es ficticio, es un video piloto. Si quiero crear mi serie, tengo que demostrarles a los productores que puedo hacerlo. Hablando de algunas chuletas... Las mías están listas. Oh, ¡Qué buenas chuletas, loco! Hmm. Una severa tormenta se dirige al Estadio Fortress, así que nos iremos antes para entrenar bajo condiciones extremas. ¿Vamos a jugar contra Iron Tank? En el Estadio Fortress. Un partido a la mitad de la tormenta del siglo. <risa> ¿Qué vas a hacer? ¡Supastrica! ¡Resbaladizo! División táctica, informe de progreso. Los perforadores han estado trabajando el doble, coronel von Pushup. Esperamos encontrarlo en cuestión de minutos. Ya nine. Llevas perforando más de tres semanas. ¿Por qué estás esperando encontrarlo ahora? Capitán Uber, señor. Usé probabilidad estadística para determinar qué tan lejos buscamos ese artefacto. Así que estamos a punto de encontrarlo. Mm. ¿Qué? Que ya lo encontré. ¡No tartamudes! ¡Que ya lo encontré! Día 1. Estamos yendo a los Alpes. Vamos a ocupar muy buenas habilidades de supervivencia. Oh, sí, sí, sí. ¿Cómo podríamos sobrevivir a estos asientos parcialmente reclinables, Shaw? ¿Qué? ¿Iron Tank? ¿Qué estarán haciendo allá abajo? ¡Muchos saludos, equipo! ¡Hola, profe! profe! ¿Te acuerdo a mis mmm, buenos cálculos? Una tormenta ciclónica cercana apoyada por unos vientos de montaña me dice que en 48 horas el clima será ah. inclemente. Lo entiendo, está bien porque estamos en los Alpes. No. Me refiero a que el clima será bastante desmesurado, Matador. No, 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 pero estamos en los Alpes. El clima será muy malo. ¿Qué? Solo estaba intentando ayudar. Como Shaw dijo, jugar con Iron Tank en una mega tormenta exigirá grandes habilidades de supervivencia. Y conozco el lugar perfecto para desarrollarlas. Día 2. Estamos aquí reunidos con el buen entrenador. ¿El mejor lugar para hallar las condiciones esperadas en el Fortress? ¡Arriba! Este está cool. Y no me refiero a cool de fantástico, me refiero a cool de helado. Con las condiciones así de graves, uno solo puede imaginar cómo sería cuando esa tormenta golpee los Alpes este fin de semana. ¿O qué? ¿Shakes? ¡Shakes! ¿Qué estás haciendo, loco? Regla de supervivencia 101. Siempre manténganse juntos. ¡Ah! Está bien, está bien. Ya voy, viejo. Por fin. ¿Por qué tardaron tanto? ¡Es magnífico! ¡Es más grande de lo que hubiera imaginado en la vida! ¡Con 
este descubrimiento, nos convertiremos en los mejores futbolistas de invierno. ¡Marco Gar! ¡Qué loco sí. está esto! ¡Qué suave! Sí, es... esto me agrada. El nuevo equipo térmico del profesor los mantendrá muy cómodos en el frío. Ahora, conozcan a sus oponentes en la práctica. ¿Los árboles? Iron Tank es claramente más alto que nosotros. Nuestra ventaja será la agilidad y la velocidad. ¡Ah, qué sencillo! Creo que haré el clásico movimiento titulado el Matagiro. Pero, las temperaturas congeladas y el fuerte viento nos dejan en condiciones resbaladizas. Entonces, ¿qué va a hacer? Jugarán con tachones especiales para el agarre. Deme los tachones alargados, entrenador. Iron Tank, les hemos dado una lección de lo que sentirán cuando pierdan con nosotros. La verdad, hoy jugaron como unos pedazos de madera. ¡Chicos! Parece que algunos de mis cálculos resultaron ligeramente incorrectos. Todo indica que la tormenta está a punto de ocurrir. Pues, ¿ahora? Ah, esto no es bueno, amigos. ¿A alguien ya se le ocurrió una idea? Dilo, Cool Joe. Jamás lo diré, hermano. No temas. Claro que no. ¿Quieres decirlo? Está bien, está bien, está bien. ¿Qué vas a hacer? Necesitamos ramas, algunas bellotas y una tonelada de determinación. La tormenta avanzó más rápido. Excelente. Las condiciones perfectas para entrenar para el programa invernal de fútbol. La información que hemos reunido de... Ya saben dónde. Hará que esta tormenta parezca una brisa en la playa. Pero este clima es el peor que hemos visto en décadas. Tal vez. Pero la información que recibí de... Mm -hmm, viene de miles de años atrás. De la era del hielo. El día del partido, congelaremos completamente a supas tricas. <risa> Día 3. Cavamos en la nieve y creamos un hoyo gigante. Nos resguarda de las inclemencias nocturnas. Con un viento golpeando a 20 nudos, la sensación térmica dice que nos estamos congelando. Ah, uh, yo... Sí, Cool Joe. Gracias por salvarnos, hermano. ¿El qué vas a hacer? Será un éxito por siempre. No fue nada, loco. Pero tenemos que salir de aquí si quiero que el primer episodio llegue a producirse. No creo que vaya a ocurrir. Esta tormenta sigue demasiado fuerte. ¡No, no, no Shakes. hermano! ¡Shakes! Shakes, hermano. A un lado, locos. No me digas que esto es en serio, viejo. Oigan, nuestro amigo cayó a las profundidades. Y ¿Sí? Show es el único con las habilidades para bajar allá. ¿Qué? Lo es. Día tres y medio. Un compañero de equipo cayó en un agujero. Solo tienen una soga y su astucia. ¿Qué van a hacer? Eso no. Wow. ¿Ah? Pero qué está haciendo Iron Tank con un cavernícola congelado? Estoy ansioso por ver sí, esto. Claro que ¿Lo, lo van a ustedes? creerlo. En verdad es increíble. 
Adivinen qué pasó con el tatara, 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 abuelo de Tom. No sé de qué estás hablando, amigo. Por favor, haz la expresión. No lo haré. Por favor. No voy a hacerla. ¡Es una orden! <risa> <risa> Creo que no habrá pruebas de... ¡ADN! <risa> ¡Atención! ¡Ya basta de tonterías! El juego contra su pastrica será el día de mañana, tontos. Estamos aquí para... ¿Es él? Oye, Thor. Creo que tu tatara tatara tatarabuelo está intentando decirnos algo. No es mi tatarabuelo. Ya cállense. No te preocupes, ya llegó el rescatista Shakespeare. ¡Intrusos! ¡Espías! ¡Atrápelos! Estás en una cueva con un hombre de la era del hielo y Iron Tank está persiguiéndote. ¿Qué vas a hacer? ¡Saltar! ¿Y ya se te ocurrió algo para escapar de esos locos? ¡Sí! ¡Moto Cajuna! ¿La ola gigante? Creí que era invención tuya. Todo lo que hay en mi serie es real, Shakes. ¡Uno, dos, tres! ¡Levántate! en mí Uber, adelante Uber. Informe de estado. No hay señal de nadie. Está bien. Regresen a la cueva para la siguiente fase del programa invernal de fútbol. 10-4, coronel. <risa> ¿Esto fue suficiente para ti? Wow. Oh, increíble. Uh. Si es real, oh, Es impresionante. Un espécimen impecablemente preservado. No, 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 no. No es un espécimen impecable. Es un cavernícola. Oiga, profe, ¿podría contarnos más sobre él? Él vivió en la vasta era del hielo. O sea, ¿más frío que esto? Considerablemente, Cool Joe. En esta época, todo el planeta estaba cubierto de hielo. ¿Iron Tank estudia a un sobreviviente? Chicos. No se preocupen por esto. Tenemos nuestro equipo de invierno. Tenemos a las estrellas. Estamos listos para cualquier cosa que nos envíe el clima o Iron Tank. a los mejores futbolistas de invierno. Día de partido en el frío, frío estadio Fortes. Yo no diría eso, Brenda. No siento nada de frío. Iron Tank contra su pastricas. ¿Qué equipo va a ganar? Este partido va a definirse en función del equipo que mejor se haya preparado para el clima. Sorprendentemente, Super Stricas parece haber dominado mucho mejor las condiciones que el equipo local del encuentro. ¡Han superado a Tank en su fortaleza! ¡Estupendo! ¡Sí! ¡Por aquí! 
El matador puso su mirada en el arco. ¡Fantástico para abrir el marcador! Los hombres de rojo se sienten en casa bajo estas condiciones inclementes. ¿Inclementes? Te juro, Brenda, que no sé de qué estás hablando. Parece que Super Strika se ha preparado mejor de lo que creímos. ¿Tachones especiales? Muy inteligentes. Espero que el tatara tatara tatarabuelo nos ayude. ¡Claro que sí! ¡Pero él no es mi tatarabuelo! No te preocupes. Super Stricas podrá ser más veloz por ahora, pero pronto el frío los va a detener mucho más. Entramos a la segunda mitad y las condiciones han empeorado en un instante. Sí, una chaqueta hubiera sido una excelente idea, querido Mac. Super Tricas ha tenido menos tiempo el balón. Iron Tank está de vuelta con la fuerza de la tormenta. ¿Qué seguirá en este estupendo encuentro, Mac? ¿Mac? Día 4. Las cosas se han vuelto incomprensibles. Este no es el fin que había planeado para mi primer episodio, Shakes. Nos habíamos preparado para el frío, pero no para esto. Sí, loco. Este juego se resbala de nuestras manos. Hmm. Tal vez resbalando nos podríamos superarnos. ¿Mondo Cajuna? Mondo Cajuna, Sean. ¿Qué dice Mondo Watija? Han convivido demasiado con el profesor. Solo denme el balón. Iron Tank buscará capitalizar la ventaja de estar en su territorio. Y creo que ya empezó. Superstricas está con el agua hasta el cuello. Y también, Mac. Sabía que te gustaría eso. <risa> Shakes está teniendo muchos problemas. ¿Iron Tank será capaz de convertirlo en 2 a 1? Una atacada fantástica de Big Bow y se la lanza rápido a North Shore. Pierde el equilibrio, pero parece servirle de ventaja. ¡Ay, el capitán de Iron Tank lo acaba de derribar! Juegas en una tormenta de nieve, aprendiste del hombre de hielo y además no tienes tachones. ¿Qué vas a hacer? Uno, dos, tres... ¡Levántate! ¡Un increíble movimiento de Shade! Uh -huh. Solo queda el arquero. ¡No! ¡Vaya más! ¡Ya volviste! Sí. Te dije que yo no tenía frío, Brenda. Ah. Eso es. <risa> ¡Oye, loco! ¡Eres el mejor! Sí, y él tenía razón. Para vencer a Iron Tank se requieren grandes habilidades de supervivencia. Dadas las circunstancias, lo que pienso ahora como apropiado es ser abrumadoramente laudatorio. ¿Ven? No soy el único que no comprende nada de lo que dice. En otras palabras, sería... ¡Ustedes son las estrellas del mundo mundial! ¡Sí! Descubriste a un loco de hielo, entrenaste a temperaturas bajo cero y venciste a Iron Tank en el Estadio Fortress. Ahora, ¿qué vas a hacer?
pues volver al soleado territorio de Strickland. ¡A empezar con el asado! Para ver el programa más espectacular de la Tierra. Soy Nerd Show y esto es... ¿Qué vas a hacer? <risa> Eres el mejor. Marcos, oh, Marcos, muy bien, bien. Marcos, 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 Marcos. ¡Felicidades! <risa> Dile adiós a tu tatara, 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 abuelo, Thor. Hmm, ya te dije que no es mi tatara, tatara, abuelo. Y sigo pensando que esto es una idea absurda. Sí, tal vez no se pueda aprender a jugar fútbol con un hombre de la era de hielo. Son los arquitectos de la acción, mariscales de la diversión y líderes en su... Um, campo. Estoy hablando de dos de los mejores capitanes de la Superliga tiempo antes de su épico encuentro. Démosle la bienvenida a Dancing Rasta de Super Stricas y a Vladimir Savage de Green FC, amigos. ¡Eso, Dancing Rasta! Un gusto estar aquí, Rob. Muchos saludos, mortal gritón. ¿Y cuál es el secreto de un buen liderazgo en el campo? Lamento decepcionarte, Rob, pero no existen secretos. Conoce a tu equipo, conoce también tu plan y lidera con el ejemplo. Eso es todo. ¿Tú qué nos dices, Vlad? <risa> la victoria es una certeza cuando puedes ver directo en el futuro. Entonces, ¿podrías contarme que voy a poder cenar esta noche? Macarrones con queso. Solos. El poderoso y antiguo libro de Grimm me permite movimientos mucho antes de que pasen. ¡Contemplen! ¡El poder del Tactinomicor! Yo prefiero ver mi desarrollo para el partido. Supas Trica, adelantándose al juego. Bienvenidos a Feratubia, hogar del Grim FC. ¡Barcol, <risa> Barcol! ¿Cómo se atreven miserables mortales a burlarse del poderoso Vladimir Savage? ¡Ah, qué loco! Oh, oye, Shakes. Grim venció a Iron Tank 4-0. Wow. Y Savage pronosticó cada gol. Oigan, claro que no la va a tener tan fácil con nosotros. No. Aunque Savage pueda adivinar el futuro, lo único que verá es a Tan Sin Rasta pateándole el trasero. <risa> si trabajamos juntos y nos apegamos al plan de juego, le daremos un buen susto a Grimm. Por favor, chicos, aproxímense. Selfie grupal. Espectacular. Si ¿Sí entiendes lo que grupo significa, ¿o no? <risa> Obviamente, el estudiante es modelo. A Terry le gusta Yena, pero Yena podría estar enamorada de Bruce. Mientras tanto, Maurice y Lawrence le han declarado su posible amor eterno a Mónica, dejándola lastimada y confundida. Uh, yo también estoy confundido, porque no entiendo por qué ves ese programa. Sí, de verdad, Klaus. Ya basta de dramas adolescentes. Ah, Estudiantes Modelo no es un programa adolescente, Bo. Es una historia clásica antigua sobre el sentimiento del amor y el aprendizaje. Es una universidad de supermodelos. Además, el estupendo galán Lawrence, el modelo deportivo, se basa en el matador. Oye, ese sujeto no capturó nada del original. ¡Selfie en autobús! Uber, ¿qué pasó allá adentro? No importa qué tan fuerte seas o creas que eres, nada igual el poder de ese libro infernal. Supastricas. Bienvenidos al caldero, chicos. 
Confío en que nuestras instalaciones serán más que adecuadas para su alojamiento. Seguro que tendrán tecnología sublime. <risa> Cocina. Área de comedor. El cine. Y lo más importante, el campo de prácticas. El campo C. Uh, entrenador Belmont, ¿no cree que merecemos un poco más que el campo C? Ay, no se preocupen, es el mejor que tenemos. La C significa cueva. Y finalmente, déjenme mostrarles el área de sus aposentos. ¿Sabían que en el siglo XVI, en Feratubia, se consideraba a moda tener baño en la habitación? Escuchen, chicos. Resulta que el rendimiento de Grimm en el campo sobrepasó su rendimiento afuera. Y Savage está al centro de todo lo que hace. Orquesta la jugada. Domina el medio campo. Y asegura goles para sus compañeros. Oh, sabía exactamente dónde iba a ir el balón Y envió el pase sin voltear a ver a nadie Hasta parece que en realidad sí ¿Cómo dicen? ¿Ve el futuro? Ay, ¡No! ¡No! No te preocupes, Klaus En verdad no hay nada sobrenatural en esto Pero yo no estoy hablando de Savish Sino que la temporada 4 de Estudiantes Modelo terminó en suspenso es la ceremonia de graduación en la Universidad de la Moda y los estudiantes deben caminar por la pasarela para lograr graduarse. Pero, Mónica aún no decide si está completamente enamorada de Maurice, que podría o no ser un vampiro, o Lawrence, el modelo deportivo. De cualquier modo, Maurice está caminando dentro de la pasarela y Lawrence saca un pedazo de madera de su cabello. <risa> ¡Ay, sí! ¡A nadie le gusta! ¡Es un buen programa! ¿Qué? Es muy importante ser precavido. Nos quedó claro, entrenador. ¿Pero estás seguro de querer encerrarnos aquí? Oh, me oh, no entrar a lugares oscuros. No me gusta nada. Savish es un mediocampista excepcional, pero definitivamente no adivina el futuro. Si sabes bien cómo juegan tus compañeros, pensar unos movimientos por adelantado no es parte del reino de lo sobrenatural. ahora cómo te imaginas que vas a cruzar por aquí. No lo sé. Tres. Lo lamento, Shakes. Mal pase. Parece que necesito ponerme a practicar más. <risa> ¿Estás bromeando, Rasta? ¡Fue impresionante! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Sí! ¡Excelente práctica, locos! Me muero de ganas de jugar contra Green. ¿Eh? ¿Vargo? Eso, Shakes. Es porque ¿Eh? tú no imaginas la dolorosa derrota que te espera en la cancha. Y déjame adivinar. ¡Tú ya la viste en el Tactinomicon sobrenatural! <risa> Sientes confianza porque crees que Dancing Rasta puede competir conmigo. Pero alcanzo a ver cinco movimientos en el futuro con facilidad. Y parece que su capitán ni siquiera alcanza a dilucidar tres. ¡Oh, el matador! Creo que es un momento muy apropiado para una... selfie asustado. ¡Ah! 
¿Cómo supo Savish de nuestro entrenamiento? ¡Margol, Margol, Margol! Esa gigantesca puerta estaba cerrada. No había forma de que nos viera. Debe haber algún truco que no sepamos, ¿no creen? Pero no comprendo cómo sería posible. He buscado en cada foro de estudiantes modelo. Leí cada teoría de los fans, pero nadie puede aportar nada. Oh, el único lugar en que podría averiguar lo que pasó es si viera... Oh, ¡El futuro! ¡El Tactinomicón! No. No. Ajá. Ajá. ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando el Tactinomicón. Debe estar escondido en alguna cámara secreta. ¡Oh! Igual que el diario de 300 años de Morís que estaba oculto en el castillo de la fraternidad Glita Bampa Bampa en la Universidad de la Moda. Llena de Selfie aburrida. Se creó frente a él cuando estaba buscando a Terry, en quien podía ser un robot. Por favor, ningún humano puede sostener una pose así. ¿Mm? ¿Mm? Oh. ¡Matador! ¡Ay! Es un excelente programa. ¡Ay! Por favor, entrenador, ¿dos sesiones de entrenamiento en un día? Quéjense con su capitán. Él la solicitó. Tiene algo que quiere que todos observen. Pero ni Klaus ni el matador están aquí. ¿Saben a dónde se fueron? Yo se los contaré. Klaus está totalmente intrigado con lo que pasará en su tonto programa, entrenador. Mientras tanto, el matador intenta conseguir el récord mundial de selfies. <risa> Oigan, chicos. Creo que finalmente me adelanté al juego. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Wow! Estos túneles parecen interminables, Klaus. Sí, es como la vez que en Estudiantes Modelos llegó Lucy. Selfie silenciosa. ¡Mira por allá! Yo invoco el invencible poder del Tactinomicón para que remueva las cortinas y revele lo que pasará en la temporada 5 de Estudiantes Modelo. ¿No? Por favor, revela lo que pasará en la temporada 5 de Estudiantes Modelo. Te lo suplico, por favor. lo entiendo. Recuerdo cuando en Estudiantes Modelo Eric salió ya y... dijimos que no es un buen programa, Klaus. Eso estuvo cerca. Tienes razón. Lo bueno de todo es que sí lo vimos venir. Imagina el problema que causaría que encontraran el libro que sí funciona. <risa> de partido en el calder. Savage aterrizó a Iron Tank con un despliegue muy dominante, Brenda. Pero los hombres de rojo no se asustan fácil, Mac. Creo que necesitarán un poco de magia para ganar este. Y Green tiene justo eso. Ay, por favor. 
No me digas que compraste esa tontería de adivinadores del futuro. Bueno, a veces he comentado juegos de forma tan precisa que me pregunto si no es que tengo el don. ¿Eso ¿Ridículo? es...? ¿Ridículo? ¿Eh? ¿Quién triunfará en la batalla de Cap? ¿Capitanes? ¡Ya basta! A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Oh! ¡Una visión temeraria del Capitán Grimm! ¡Oh! ¡Y ejecuta el disparo monstruoso! ¡Estuvo cerca para Superstricas! ¡Oh, wow! Parece que Dancing Rasta le está dando a Savish una prueba de su propio chocolate. ¡Muy cerca! ¡Mala suerte ¡Ah! para sus pastricas! Hasta parece que Dancing Rasta también es un... ¿Un muy buen jugador? Aquí siempre juegan dos. Casi acaba el primer tiempo y aún nadie anota. Los dos capitanes están compitiendo jugada tras jugada. Olvídate de mentiras, Savish. Ya descubrí cómo has hecho todo. ¡Arrogante, mortal! Déjame enseñarte los reales que son todos mis poderes. Veamos qué sorpresas tenemos aquí. ¡Increíble! Parece que Savish estuviera en todos lados. ¿Qué? Vladimir Savish mueve los hilos de su equipo. Y si todo continúa así, no necesita ser adivinador para saber que... ¡Que su pastricas está listo! ¡Para esconderse! Nos estamos volviendo muy buenos en esto. Los convencí, chicos, de que los guiaría a través de esto y los decepcioné. Conocer el equipo, la estrategia, no contó para nada jugando contra Savish. Tal vez él sí sabe adivinar el futuro. ¿Y qué? No nos importa si le salen ocho piernas o saca fuego por la nariz. Contigo liderándonos, podremos vencer a quien sea. Cuando queramos, donde queramos. Tú eres el mejor. Nuestro capitán. Equipo, selfie abrazándonos. Bueno, no se preocupen. Van a salir todos esta vez. Oye, dame ah. esa. No, necesito capturar este momento tan especial. Y lo maravilloso que me veo. Uh, ¿Qué es eso? Da. El mejor jugador de la Superliga. ¡Ay, no! Esa pequeña sombra que está al fondo. Sí, ¿qué es eso? Uh... Y allí está de nuevo. ¿Vargol? ¿Un dron con cámara? Savish no adivina el futuro. Estuvo espiándonos. Y así fue como supo los secretos de nuestro entrenamiento. Pero, ¿y eso cómo explica sus visiones dentro del campo? Hmm. Ya se me ocurrió cómo. Muy bien, Savis. Aquí vamos. Pase raso a 75 grados a la izquierda. De taco y a la izquierda. Dribla a 30 grados a la izquierda. ¡Oh! ¡Cuidado, ahí viene! ¿Oh? ¿En verdad sigues creyendo que puedes igualarme? <risa> ya vi el futuro. Y todo tu mundo está por empezar a derrumbarse, Savish. ¿Qué está haciendo Shakes? Nadie pudo haber previsto eso, Brenda. <risa> Ahora solo estamos tú y yo.
impresionante jugada de Dancing Rasta. Pero ahí viene Savage. Dancing Rasta logró vencerlo. Y ahí está Shay. Creo que ambos sabemos lo que vamos a decir esta vez. Tienes razón, Brenda. Cancelaron estudiantes modelo. Jamás averiguaré si Mónica eligió a Maurice o a Lorenz. Es una visión futura que me da mucho gusto no ver. Ajá. Miren arriba, amigos. ¿En serio? Hmm. Creí que Grim ya habría aprendido su lección por ahora. Vamos a derribar eso. No, no, ¿Ah? no, 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 no. Es mío. Una selfie grupal de 365 grados. Hacen bien, chicos. ¡No! ¿Ya pueden olvidar a Grim FC? Esa cara sí que asusta. Solo quedan cuatro equipos. Mañana los Invencibles Unidos jugará contra la cama, pero volvamos al segundo tiempo del partido. Es hora de saber quién será el primer finalista. ¿Superestricas o Barca? No lo llaman Dancing Rasta por nada. Un manejo sublime del balón de Jakes. ¡Ey! 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 No, oh, no puedo oh, creerlo. Oh, oh. Nosotros ¿Qué? estamos en la final. Voy a jugar en la final de la Superliga. Muy posiblemente los fanáticos de los Super Estricas estarán celebrando en la final. Hmm. Hola. Tony. Soy Beans. 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 Sí, ese Beans. Necesito que me ayudes a ganar la Superliga. ¿Y por qué te ayudaría? Porque yo sé que tú tienes un nuevo invento con el que has avanzado en la Superliga. Y necesito que mi equipo avance también en ella. Bien, muy bien. Mm, tengo exactamente lo que necesitas. Strikers. Super. Strikers. El balón puede ser manejado por control remoto para que se mueva solo. Hasta se puede mover hacia arriba, pero únicamente si eres un maestro del control. Y yo lo soy, obviamente. No, yo lo manejaré. Pero tenemos un problema que solucionar. ¿Y cuál es? Tenemos que encontrar la forma de meter el balón al campo y al partido. Es verdad. <risa> Yo creo tener el hombre que hará ese trabajo. ¡No, no, no! ¿Por qué miras al público? Solo pásala y sigue corriendo. Mañana lo ensayamos contra Nakama. ¿Cuáles son los 10 que van a jugar contra nosotros en la final? Los Invencibles Unidos seguramente tienen alguna loca táctica para ganar hoy. Yo no sé a quién hacerle fuerza. Tanto en la cama como Unidos tienen muchas cualidades. Sí, pero los Unidos no se siguen a las reglas. Una combinación letal, men. ¡Oh, es así que es una combinación letal! ¡Oh, dude! Tarjeta roja. La pregunta es, ¿contra quién jugarán los superestricas en la final de la Superliga? Nakama o los Invencibles Unidos. Miko Chen se ve muy bien. De acuerdo, compañero. ¿Podrá Unidos igualar? Al parecer, los Invencibles Unidos realmente van a tratar de ganar esto jugando su mejor partido. 
¡Vamos! ¡Ahora solo espera! ¿Con esa peluca y esos anteojos? Ah, más le vale que funcione. Invencibles Unidos debe empatar pronto si quiere tener una oportunidad de llegar al final. Parece que Garra está tomando el camino largo. ¡Uh! ¡Oh! ¡Acaba de lanzarla afuera! <risa> Oh, Nakama va a ganar como por 3-0 Los unidos ni se ven Y lo único inusual de este partido es... Pero no hay nada inusual respecto al juego de los invencibles unidos, men ¿Pero qué pasó ahí? Miko Chen le hizo un pase directo a los unidos ¡Qué error tan desafortunado! ¡Garra contraataca! ¡Gol de Garra! Oh, ¡Qué balón tan bueno! ¡Hasta me hace lucir mejor! ¡Y faltando menos de cinco minutos, empatan! La equivocación de Nakama podría costarles el partido. Garra pierde ese tiro largo. Pero el arquero está ahí. No, lo perdió. ¡Gol! Los invencibles unidos han hecho una increíble hazaña. Hoy la suerte está de su lado. Buen partido. ¿Qué opinas sobre el juego contra los Super Strikas? <risa> Vamos a ganar la final. Pasaremos encima de ellos. Nos divertiremos mucho. <risa> Ahí lo tienen, amigos. Es la final de los Super Strikas contra los Invencibles Unidos. ¿A los Invencibles Unidos les fue así de bien sin hacer trampa? Eso no tiene sentido. Ver para creer. Pero de aquí parece que la suerte es todo lo que tienen esos tontos. Todos saben que no se puede hacer trampa en la final de la Superliga. La seguridad es muy alta. No lo entiendo. Los unidos derrotaron a Nakama con mucha facilidad. No pudieron ganar sin hacer trampa. Ah, pero ¿cómo? Vimos el partido. Si hicieron trampa, tendremos que estar en máxima alerta durante la final. Uh -huh. Yo pienso que voy a hacer algunas investigaciones. <risa> Creo que tienes razón. Hoy hay partido y es el que hemos estado esperando. La final de la Superliga está aquí. Espero que tengan su tiquete porque el estadio está a reventar. ¿Quién hubiera pensado que la Superliga nos iba a enfrentar cara a cara con nuestros archirrivales? Yo sé que los Invencibles Unidos no son de fiar, pero la seguridad es alta y a todos nos están mirando de cerca. Sé que hoy no van a poder utilizar ningún truco. Además, sin importar lo que los Invencibles Unidos nos tengan preparado, tenemos una gran ventaja. Nosotros somos... ¡Uno, dos, tres! ¡Superestrigas! Este juego es el que realmente cuenta. No puede haber errores. Quédense con el objetivo. Entendido. 
Lo entendí. ¡Vamos, superestricas! Espera. Gonzalo, concéntrate. La final de la Superliga ha comenzado. ¿Quién será? ¿Superestricas o Invencibles Unidos? Dancing Raza avanza con la esférica por el campo. ¡Muy cerca! ¡Qué buen comienzo de los hombres de rojo! ¡Qué increíble control del balón! ¡Super Strikas ha traído su juego ganador a esta final! ¡Se los dije! ¡Vamos a ganar esto, chavales! Solo recuerda a mi hermano. Nakama también lo hizo bien al comienzo del partido. Pero los Invencibles Unidos fueron mejorando cada vez más. <risa> bueno, entonces tenemos que hacer muchos goles, ¿o no? <risa> 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 ¡Sal del agua! ¿No viste la ola pasar? <risa> si no puedes mantener el nivel, es mejor que te salgas. <risa> Presento disculpas por cualquier molestia que puedan estar sintiendo. Y el marcador sigue igual. Un final épico como nunca había visto. Pero los fanáticos de los Super Strikas confían que su equipo ganará. Yes. Yo también me amo. Quiero decir, también los amo. Esta es una gran presentación de Super Strikas. Los unidos están perdiendo posesión más rápido de lo que me demoro en decir... Eh... ¿En decir qué, compañero? Pues la verdad no lo sé. Todavía no he podido decirlo. <risa> El balón va hacia Garra. Veamos si logra hacer algo. Sí. Shakes presiona a Garra. No es muy claro lo que Garra tiene planeado. Hmm. Hay algo muy familiar en ese tipo peludo que tiene sombrero de vaquero. ¡Oh, cuidado! Oh, ¡Mía! <risa> Por lo visto, todo el mundo quiere tocar el balón en este partido de la Superliga. ¡Uy! Yo quisiera tener una de esas. Parece que Chase no hubiera entendido el pase. Es como si los equipos hubieran intercambiado habilidades. Ahora es Invencibles Unidos quien está jugando de forma increíble. Mantienen un control perfecto del balón. Apenas si lo tocan. Algo está pasando. Definitivamente. Pero no hace ninguna diferencia si están haciendo trampa o no. Nosotros tenemos que mejorar nuestro juego y hacer nuestro mejor partido en contra de las probabilidades. <risa> ¡Lo tiene Shakes! ¡No! ¡Él lo pierde! ¡Pero Raza está ahí para recuperarlo! ¡Oh! oh ¡Ya te tengo, pequeño balón! ¿Qué hace el matador? ¿Por qué se mueve así? ¡Qué buen manejo de balón tiene Garra! ¡Y dispara muy mal al arco! ¡Pero, pero no tan malo como para vencer a Gigante! ¡Garra le devolvió este partido a los Invencibles Unidos! 
Parecía que el balón tenía vida propia Nunca en la vida había visto que el balón hiciera una curva así Oh, claro, eso fue un um, retardo elevado, vuelta, patada ¿Qué es lo que está haciendo este tipo? ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Ese tipo está controlando el balón? Invencibles Unidos tiene toda la suerte a su favor. Parece como si el balón estuviera pegado a los pies de los Invencibles Unidos. ¡Santo cielo! Parece que este hermoso juego se puso mal para todos. Pero, pero... Ajá. ¿Pero qué está haciendo? ¿Quién? Gonzalo Pareciera que está pescando Yo le seguí ese movimiento, men Míralo nomás ¿Ah? Jake se está perdiendo la paciencia uh -huh. Pateó el balón al túnel de los camerinos El referee está seleccionando un nuevo balón para el partido Así es, al parecer el otro balón no volverá Ese no era el balón no. Este es un balón oficial y todos funcionan de la misma forma Todos son iguales Pero ¿a dónde fue? Permiso, ¡ay! Pero claro, es Inventor. <risa> Te he atrapado. Este tiene que ser el juego más extraño que yo haya visto. Ambos equipos han demostrado un juego tan brillante como desesperado. Los fans de los Strikers quieren un gol para que su equipo quede arriba. Y con menos de un minuto en el tiempo adicional, ¿podrá Garra cerrar este capítulo? ¡Bloqueado por bloque! Y una vez más, los superestricas tienen el control. Así es, el equipo que todos amaban ha vuelto. Tranquila, se entra Y el matador está ahí oh, oh. Regresa a Jakes Ahora es Jakes contra Keeper Gol oh. de Super Spikas Jakes anota con una jugada increíble oh, 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 oh. Los sí, Super Spikas sí, sí, han ganado sí, la Super 
Superliga! <lacht> Campeones de la Superliga. Me gusta cómo suena. ¡Sí! ¡Lo logramos, tú! Yo no sé qué le pasa a ese balón loco. Sí, yo no pude suavizarla. Ya les dije que ganaríamos y jugábamos como sabemos. Ellos dirigían el balón con un control remoto. ¿Qué? <risa> Pero cómo puede ser posible. <risa> ¡Hey! Fue Inventor. Él lo hizo. Pero ¿por qué estaría aquí? Hay rumores de que usaron un balón controlado por control remoto. <risa> Tú no hablas en serio. <risa> Yo sí sabía que no podía haber jugado tan mal. ¿Qué opinas? Eso es imposible. ¿Quién haría una cosa así? Eso sería hacer trampa. ¿Quién hizo eso? ¡Nadie! pocas horas para enfrentarse a los super estricas de locales y estoy con el entrenador estelar. Entrenador, ¿qué nos dicen las estrellas para Orión esta noche? Ah, justo a tiempo, el Pegaso. Muy pronto van a estar ofreciendo viajes al espacio para gente normal como yo. Y yo voy a ser el primer turista allá. Entrenador. Sí. Su juego de la Superliga contra los super estricas. En el domo de fútbol y la siguiente semana en Estricalandia, los Super Estricas estarán en el hoyo negro. Tengo un arma secreta que garantizará la victoria. ¿Cómo describe este secreto? Muy novedoso. ¡Es medio tiempo y ni Orión ni los Super Estricas han anotado! ¡Están totalmente parejos! ¿Cómo sobrepasará un equipo al otro? ¡Es hora del arma secreta del ah. Coach Estelar! <risa> Oh, oh. Ah. Uh. Uh. Imposible. Wow, dude. Eso es lo que yo llamo un arma secreta, Mac. Strikers. Super. Strikers. ¿Qué fue eso? Oh, ¡No parece de esta tierra! ¿Ah? ¡Sí! Es como si hubiera almorzado con gas helio. ¿Cómo están haciendo eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Nota de nuevo! ¡Parece que Orión está llegando a un nuevo nivel! Las estrellas no mienten, Mac. Sí que aterrizaron a los Super Estricas en tierra. Los Super Estricas no tienen ninguna posibilidad contra Orión en su segundo encuentro. ¡Sí, sí! Vaya, Meda. Tus movimientos son increíbles. ¿Lavas esto con pócima para volar? Mm, algo por el estilo. <risa> ¡Parece que estuvieran volando! ¡Sí! Yo vuelo tocando mm. guitarra. <risa> Pero no vuelo jugando fútbol. Mm. ¡Ánimo, socio! ¡Podremos hacerlo! Ah. ¡Lo lograremos! Me da no sé cómo, pero encontraré la forma de saber cómo juegan en el aire. Ah, me gustaría enseñarles cómo es que se juega. ¿Ah? Uh... Hmm. 
parece ¿Ah? para exploración. ¿Exploración? ¿Qué es esto? Solo quiero salir de acá. Identificado delantero de Orión, Meda. Pero no soy Meda, déjenme salir. Bienvenido, Meda. Listo para un descenso rápido a la zona restringida. Descenso completo. A la vuelta tomó las escaleras. Laboratorio secreto de entrenamiento. Oh. Oh. ¿Qué lugar es este? Oh. Disfruta tu entrenamiento, Meda. Oh. ¿Ah? ¿Un salón sin gravedad? Con que así es el entrenamiento de Orión. Vértigo. Oh, déjenme salir de este absurdo sitio. ¿Qué fue eso? Oye, tú. Tienen un sitio muy lindo. Lamento no quedarme para el café. Ay. Ay. Mm. Oh, muy bonito de su parte que se nos suda. Listo, ya amigo. podemos irnos. ¡Hey! Estoy en serios problemas. Los superestricas ya saben el secreto. Tengo que repararlo. Es verdad. Estuve allí, flotando. Créanme. <risa> Quizás te golpeaste muy duro en la cabeza y creíste que volabas. Men, es imposible flotar en el aire. Esto explica cómo es que Orión entrena para jugar de esa forma. Pero tecnología semejante no puede existir. Todos los intentos para simular cero gravedad han fallado. Mm. Ah, carne o pollo. ¡Oh, eres nuevo! ¿Quién eres? Ah, yo soy ah. eh, el nuevo del aire. Digo, auxiliar de vuelo. ¡Hola, auxiliar! ¡Oigan todos! ¡Es el nuevo auxiliar de vuelo! ¡Hola, auxiliar! Tal vez exista una forma de lograr el entrenamiento que necesitamos. O al menos lo más parecido. Capitán. Cambio de planes, nuevo rumbo. Di ah, ahora un poco de tiempo para mí. Computadora, imágenes holográficas de las estrellas. Ahí está el cinturón de Orión y la nebulosa del juego. Ah, el botín de los superestricas. ¿Qué? ¡Esto no es una constelación! Ah, oh, oh, ¡Porque hay un botín de los superestricas en mi campo de entrenamiento! ¡Wow! Oh, oh, oh. ¡Genial, socio! No puedo creer que estemos en el Centro Espacial Internacional. Sí. Entrenador, si no vamos al espacio a entrenar, dígame algo, ¿para qué son estas cosas? He convencido a un amigo para que nos deje utilizar las instalaciones. Oh, ¡Fenomenal! Hay magnetos en línea perfecta arriba y abajo de este salón. Y cuando los encienda... Las placas metálicas de sus brazos, cintura y piernas los elevará entre los magnetos. ¡No, no, otra vez! ¡No tengo miedo, no! Entrenador, es como hacer parapente, pero al revés. ¡Oh, no! Están entrenando como lo necesitan. Es culpa mía. Yo tengo que detenerlos. ¡Como sea! Ahora jueguen con el balón. ¡Esto sí es dominar el balón en el aire! ¡Tigle volatol! Uh. Uh. 
parece que ya casi es hora de despegar. Lo cual me da una gran idea. Bienvenidos, superestrellas. Es un honor tenerlos hoy acá. Así que hemos preparado un show especial en su honor. ¡Oh! El ¡Show del espacio! ¡Oh, genial! Por favor, sigan las señales hasta el Teatro del Arte. La señalización no tiene mucho arte. ¡Show gratis! ¿A quién le importa? ¡Perdón! ¿Hay palomitas de maíz? Um, 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 uh, por favor, guarden sus preguntas para el final de la presentación. Compartimiento asegurado. Oh. Hay que evaluar de presión en la cabina espacial. <risa> este es como la máquina de los parques de diversiones, hermano. Por favor, tomen asiento. Preparados para iniciar motores? Oh, esto está súper. Se nota que es de excelente calidad, pero debería haber comida. Hermano, esto es mejor que cualquier montaña rusa que he montado. Uh. Uh, como que está muy alto el volumen. Preparados para despegar. Sí. Oh. ¡Qué show tan real! ¡Ahí va Pegaso y los Super Strikas! Estarán viajando en el espacio para el partido de la Superliga contra el Orión. Super Strikas, creo que quedarán suspendidos. No puedo creer que sigamos vivos. No solo estamos ¿Mm? vivos, hermano, sino que estamos sobre el mundo. <risa> oh, Otra vez flotando. Solo y en el espacio. <risa> haciendo aquí? ¿Quiénes son? ¿Un segundo? ¿Ustedes son los superstricas? ¡Soy una gran fan de ustedes! ¿Ven? ¡Somos famosos hasta en el espacio! ¡Nuestra fama es fuera de órbita! ¿Me puede explicar por qué había un botín de los superestrikas en mi salón antigravedad? No tengo idea, señor. Acabé de entrar al turno. ¿Quién estaba en el turno anterior? Uh, Barney. Uh, fue Barney, señor. ¿Con qué Barney? ¿Lo conoce, entrenador? No, no lo conozco. Pero estoy seguro que lo puedo investigar. Y cuando lo haga... Oh... ¿Cómo? ¿Quieren regresar antes? Sí, por supuesto. ¿Qué son esos botones? No los toque. ¿Quién está ahí? Tenemos igual oh. esa bomba. <risa> ¡La superestrica! ¿Cómo? ¿Quién es? Bueno, si regresan a salvo la Tierra, los superestricas serían los primeros turistas al espacio. Oh, 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 ¡Me encantan los helados espaciales! <risa> oh. Buena intersección, tigre. Tu dominio con el balón ha mejorado bastante. Ahora quiero que aprovechen el tiempo en el espacio y hagan algunas jugadas. Sí, esto es exactamente lo que tenemos que hacer frente a Orión. Shakes, debes mantener el equilibrio. 
Pero estar en el aire hace que me sienta nervioso. No puedo concentrarme. Dude, tienes que relajarte y disfrutarlo. Estamos flotando. Disfrútalo, brother. Y después, anota un gol. ¿Ah? Oh. Llegaremos a tiempo para el partido antes de que todo el helado espacial que se comieron Chase y el matador les haga digestión. Uh, uh, ¿Agregar agua? Mm. Entrenador, oh. ¿estaré listo para enfrentar a Orión? <risa> Solo hay una forma de averiguarlo, Chase. Jugando. ¡Socios, volvemos! ¡Genial! Cuando el entrenador esté, se entere de lo que hice con los estricas, ¡Uy! ¡Me recompensará! <risa> ¿Listo? Comenzamos en... Uh... ¡No lo puedo creer! Ah, ¡Esto es increíble! ¡Los superestricas entrenan en el espacio! ¡Parece que fueron los primeros jugadores a bordo del Pegaso! ¡Los superestricas en el espacio! ¡Pero, pero se supone que yo iba a ser el primer turista del Pegaso! ¡Arruinaron mi sueño! ¡Pero además estuvieron entrenando en gravedad cero! Pero si yo me entero, ¿quién les ayudó a llegar al espacio? ¡Uno, dos, tres! ¡Subestricas! ¡Vamos! Estoy cada vez más mareado. A pesar de que los Super Strikas entrenaron en el espacio, Shakes no se ve muy bien. Señor Shakes, no tuviste tiempo de recuperación después del entrenamiento. Shakes está mostrando el mismo nivel del último partido. Oui, oui, no le quitaré la mirada a la estrella. Así no esté anotando. Todavía. Oh, la estrella voladora oh, está de vuelta. Oh, oh, oh. Uh, lo hicieron ver estrellas. Uh, oh. Oh. Y Orión lleva la ventaja. 1 a 0. Vamos, Jakes. ¿Cómo te sientes, Jakes? Necesitamos tu ayuda para ganar. Capitán, estoy con usted. ¿Qué tal si le volteamos las cartas a estos tipos? ¿Cartas? No queremos hacer trampa, ¿verdad, chicos? ¿Qué estás pensando, amigo? Ánimo, <risa> muchachos. Este partido es ¡Los Super Stringas están mejorando! ¡Pero aún no están al 100%! Se creería que para el segundo tiempo tienen algo reservado. Uh, ¡Otro golazo! ¡2 a 0 a favor de Orión! ¡Oh, la la! ¡Los hombres de rojo están planeando algo! ¡Wow! ¡Shakes saltó igual de alto que los jugadores de Orión! ¿Aprendiste a jugar aquí arriba, Shakes? Algo, pero mejor abajo. ¡Wow! ¡Lo envía abajo! ¡Qué inteligente! ¡Orión no se esperaba eso! ¡Gol! ¡Así es! Al parecer los estrigas combinaron el juego aéreo del oponente con su propio estilo. El marcador está 2 a 2 y Orión no puede concentrarse. Sin la ventaja del juego aéreo, ¿qué puede hacer Orión? Los estrigas mantienen los pies en la tierra mientras que Orión tiene la cabeza en el aire. En cualquier 
momento uno de los equipos han atacado el gol ganado. Que Shakes es el héroe del partido. Hicieron que Orión jugara tan alto que descuidaron el juego terrestre. ¿Qué tal la vista allá arriba? Shakes, ¿que estuviste en nuestro centro de entrenamiento? Sí, gracias a tu camiseta, ¿Oh? un identificador ¿Oh? confundido ¿Oh? y un ascensor ¿Oh? realmente fastidioso. Ah, cierto, eso. Oiga, ¿qué le hacen nuestro auxiliar de vuelo? Él no es un auxiliar de vuelo, él es el guardia de seguridad del centro de entrenamiento que dejó entrar a uno de ustedes a hacer espionaje. <risa> no, 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 él es nuestro auxiliar de vuelo. Sirve pollo en el jet de los estricas. ¿El qué? No, 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 es el guía del centro espacial, el que nos subió al transbordador. <risa> Usted le tiene mucho que explicar. Pero antes de eso... Tengo un trabajo que necesito que haga urgentemente. ¡Ay, muchachos! ¡Despídanse del auxiliar de vuelo! ¡Chao! 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 Paso de mi plan, eliminar a este tierno zoológico dentro de un volcán. Dicen que hablar con uno mismo es el primer signo de la locura. Y cualquiera que esté dispuesto a enfrentarnos, tiene que estar totalmente loco. ¡Estricas! ¿Cómo escaparon de mis mortíferos tiburones ninja? No importa, la cuenta regresiva ya ha comenzado. ¡Ataquen ahora! Usted se olvida del tiempo de reposición. Muy bien, Dutch, es oficial. Somos realmente extraordinarios. Los Super Strikas han hecho su debut en la película de acción El Equipo de Strikas. Los críticos se quejan de que la película es tan desabrida y difícil de masticar como una galleta vieja. Sin embargo, lo anterior no la ha detenido y domina la taquilla de fin de semana. Si continúa así, el Equipo Strika se perfila como el éxito taquillero más grande de la historia. ¿Qué pasa, tío? Oiga, estamos viendo eso. Sí, y eso que no han llegado a la mejor parte. Yo... <risa> Me alegra que hayan disfrutado el descanso, pero es hora de empezar a trabajar. El primer juego es donde los sultanes. Y para empeorar las cosas, la temperatura en el Medio Oriente es muy alta. ¡Ja! ¡Con solo lluvia, siempre los venceremos! <risa> Así se habla, Cool Joe. Antes de que se confíen demasiado, observen esto. Los tanques de hierro son conocidos como el equipo con mejor estado físico de la Superliga. Ni los hombres músculos de los Alpes podían hacer frente al calor abrasador de Oriente Medio cuando se enfrentaron a los sultanes hoy. Ellos están invictos en su cancha luego de 15 juegos en línea. ¡Felicitaciones por otra gran victoria! 
Gracias, Lina. Los tanques de hierro son un buen equipo, pero cuando se trata de jugar bajo el sol ¿Ah? del desierto, somos imparables. Lo probaremos cuando pensamos a Super Estricas la próxima semana. Fuertes ¿Eh? palabras del capitán de los sultanes. Ahora veamos qué tiene que decir Johan Uber sobre el juego. Hablando de dormir en el trabajo. Nos vemos en el campo de entrenamiento. Al amanecer. Los sultanes no son rivales para nuestra habilidad y estilo, pero eso no vale nada si no somos capaces de durar los 90 minutos. Sí, entiendo, señor. Claro que sí, entrenador. Pero, ¿por qué 90 minutos? ¿Estás hablando ¿Ah? en serio, tú? La única manera de jugar en estas condiciones es mantener posesión del balón, guardar energías y esperar el momento correcto para atacar. ¿Ah? ¡Ahí va! ¿Oh? ¡Bien! ¡Pero no es suficiente! ¡Oh! ¿No le gustan nuestros nuevos movimientos, entrenador? Les pedí que practicaran los pases, no la coreografía de una escena de lucha. <risa> Pero nuestros admiradores esperan que juguemos con estilo. ¡Sí! Esto no es una película. Tienen que tener en cuenta el clima. El entrenador tiene razón. Si hacemos un juego vistoso con ese calor, no duraremos cinco minutos. Algunas personas no pueden con la fama, ¿verdad, jefe? ¿Me lo dices a mí? ¿Ah? ¿Quién diablos eres? Soy quien actuó de doble del matador en la película. El habilidoso me contrató para que le ayude porque tiene muchas cosas importantes que hacer. ¿Y se puede saber qué está haciendo el habilidoso en este momento? Se broncea. ¿Mm? ¡Oh, jefe! Ah, ¡Esto es el colmo! Ah. Super Stricas, el matador es el mejor. Super Stricas, ¿Oh? el matador es el mejor. Soy lo más. Hay máximo. otras estrofas para esa canción. ¿En serio, hermano? ¿En serio? Yo sí creía que era un poco repetitivo. Cuídense, sultanes. Allá vamos. Así que, ¿me explicará por qué nos vamos un día antes? Ah, ¿y arruinar la sorpresa? No lo creo. Super Strika les habla su capitán. Bienvenidos a la tierra de los poderosos sultanes. <risa> El equipo de los Strikas es muy popular aquí. ¿En serio? Entonces tengo que hacer una entrada triunfal para mis fans. <risa> ¡Alégrense! ¡Su héroe ha llegado! ¿Dónde estamos? El último tramo del viaje lo haremos en camello. Se acostumbrarán al calor. Además, no quiero ¿Cómo? ninguna distracción. Lo cual significa nada de jueguitos. Nada de teléfonos. Y sobre todo, no quiero dobles. ¡No! Gracias. Hasta luego, mi mata doble. Sin importar que pase conmigo en el desierto, hay algo que quiero que siempre recuerdes. Lleva mi ropa a la lavandería. ¡Ya estoy sudando! Bien, unos pocos días así y estarán más que aclimatados al calor. Sí, yo también leo a Tintín. No hay agua para saciar la sed. ¡Sin refugio para resguardarnos del ardiente sol! ¡No hay puntos de referencia que nos guíen! ¡No hay spa ni aire acondicionado! ¿No hay nadie que nos defienda? ¿De ladrones y bandidos? Sí, el desierto está lleno de peligros mortales. Nada que el equipo de los Strikas no pueda manejar, ¿correcto? Créanme, no hay de qué preocuparse. ¿Ya vamos a llegar? No. ¿Ya vamos a llegar? No, amigo. 
Te vamos a oh, llevar. No. Está bien, está bien, no te impacientes. Ya vamos a. ¡No! ¿Por qué nos detenemos? Ladrones, no ah, es seguro ah, aquí. Ah, se lo dije. Ah, yo digo que es puro rumor, mito y leyenda. No, no. Todo es verdad. Debemos regresar rápido. Sí, volver atrás es la opción más sensata. Al único lugar que vamos a ir es al juego. Ah, ¿Y qué hay de ah, los ladrones? Ah, ah. Nada más que supersticiones tontas. Ah, ¿Entrenador? ¡Ladrones del desierto! ¿Tienen alguna excusa para gritar, ah? ¿eh? ¿Qué? ¿Y quién eres tú? ¡Un admirador! ¡Un superfan! ¡Los Strikas es mi película favorita! ¿Se les olvidó el tiempo de reposición? <risa> ¡Oh, me da tristeza! ¿Qué quieren de nosotros? Bueno, sabía que estaban por aquí y pensé, ¡hey! ¿Qué tal un juego amigable entre los Super Strikas y los ladrones del desierto? Suena bien, ¿no? Denos una razón para que tengamos que jugar contra ustedes. Sí. Observen. ¡Miren! ¿Ah? ¡Entrenador! Recuerden lo que les dije. Guarden energías. Mantengan el balón. Y esperen el momento correcto para atacar. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? ¿Ah? Eh, sí. ¿No se siente mareado? Solo <risa> manténganse en mi plan de energía eficiente. Tranquilo, entrenador. Estos principiantes no tienen posibilidad. ¡Sí! ¡Sí! Les demostraremos cómo lo hacen las superestrellas. ¿Tú crees que este cachorrito muerde? Sí, pero que ladra no muerde. ¿Ustedes creen que el entrenador de los perros es quien los entrena? Los sabios dicen el pelo es el mejor amigo del hombre y con amigos así, ¿para qué enemigos? Uh, ok, hemos terminado. Ahora aprenderán. Haré Nicolás. Les dije que un juego simple. <risa> ¡Vamos por ellos, Dutch! Chicos, un 1-0 no es nada. Sí, se necesita mucho más que eso para vencer al equipo. ¡No sí, se sí, sí, sí. ah, Lo siento, mis piernitas. ¿Cómo puede ser el fin del partido? Nunca llegamos a los 90 minutos. Deben ser minutos de perro. ¡Guardias! ¡Llévenselos! Mm, eso me da una idea. Equipo Strikas 2... Termina el partido. <risa> ¡Brillante! Por eso soy el rey. Sí. Perdimos el partido y estoy triste. Este lugar huele tan mal como los zapatos del matador. Yeah. <risa> ¡Oye! <risa> Ah. Ah. Él está tratando de escapar de tus cantos, Cool Joe. Este no es momento de pelear. Claro, estamos en una mala situación. Y debo admitir que en parte es mi culpa. ¿Pero qué aprendimos aquí? Pues que no se puede jugar. ¡Comer la arena! ¡Que nos volvemos locos! ¿Aguantar calor? ¿Le palarnos para jugar en medio del desierto? Exacto. 
La próxima vez soportaremos el calor. Si es que hay una próxima vez. Señor de seguridad con lanza. ¡Ey! ¿Cómo se salieron? Nunca había estado tan feliz de verte. Sí, yo tampoco. Nos vemos, bro. Increíble. Eres el mejor, hermano. ¿Recogiste mi ropa? ¡Ey, mandador! ¿Sí? ¿Sí? Vamos, tenemos que llegar al juego. Es día de juego en el Palacio del Oasis. Super Estrica se enfrentan a los sultanes en un día muy caluroso. No podría ser un día más caliente aquí en la cabina de los locutores, Brenda. Este juego no es por su libertad, es por algo mucho más importante. Puntos de la Superliga. Tranquilo, entrenador. Tengo un movimiento nuevo con el que vamos a ganar. ¿Oh? <risa> entrenador, ¿Mm? estoy bromeando. <risa> Después de lo que pasamos en el desierto, he aprendido. Sí, seguro, entrenador. Esta vez vamos a cumplir con todo su plan. ¡Seguro! ¡Uno, dos, tres! ¡Super Estrellas! Recuerden, amigos, guarden energía. <risa> Ya es tarde, dude. Creo que usé toda la energía para llegar al campo de juego. <risa> ya saben lo que dicen. Si no eres capaz de manejar el calor, <risa> prepárense para perder 5 a 0. <risa> Creo que no conocía ese bicho. Y aquí vamos. Los super estricas tienen el balón. Rasta encuentra a Tigre. ¿Será que va a desatar un tornado? Parece más una suave brisa, Brenda. Usualmente diría que es perfecto en un día como hoy, pero estamos en la Superliga. Conozcan la magia de los Super Estricas. Mantente dentro del plan, amigo Shakes. Ah, de acuerdo. Ya déjalo, Rasta. Tarde o temprano los arrastraremos hasta el polvo. Los Super Estricas mantienen la posesión del balón, pero parece que no quieren atacar. Ah. 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 Final del primer tiempo y estamos ¿Mm? empatados. Terriblemente aburrido. Que alguien le diga a los estricas que este no es un juego de canicas. El entrenador es reconocido por sus estrategias inusuales. ¿Podría ser esta mm. otra de sus super mm. tácticas? Ya lo veremos en el segundo tiempo. Ah. Bien hecho, muchachos. Están haciendo un gran trabajo. Pero el marcador sigue empatado. ¿No quiere que juguemos por un empate o sí? No se preocupen. Era la primera fase de mi plan. Ahora, esto es lo que quiero que hagan en el segundo tiempo. Quiero que... Estamos en el segundo tiempo y los super estricas no dan señal de querer cambiar el marcador. Oh. Dije que desearía que alguien baje la temperatura. Tengan calma. Solo tengan calma. ¿Qué están esperando, superestricas? Los sultanes hacen un contraataque, perros. Los sultanes están mostrando la habilidad por la que son reconocidos los superestricas. Los sultanes toman la delantera con una demostración impresionante. ¿Creerán que los superestricas son capaces de retomar el juego? ¿O los sultanes resisten más al calor? Este plan no funciona. Tranquilo, amigo Chase. El entrenador sabe lo que hace. ¿Como cuando nos capturaron los ladrones? Ya todos sabemos que no fue culpa del entrenador. Tienes que confiar en él. Los Super Estricas tocan más el balón. Ah, 
¡Ah! Es porque los Super Stricas ya no pueden correr. ¡Stricas! ¡Ahora! Pensé que nunca lo dirías, Coach. ¡Wow! Esperó hasta el último minuto. ¿Verdad, Capitán? ¡Wow! ¡Los Super Stricas de repente han vuelto a la vida! Que lo adivinas a qué lado va, no te lo voy a decir. Tú nunca lo vas a saber. Siento la belleza. Los sultanes no tienen una respuesta al juego de los estricas. Si hubieran contratado un spa de 90 minutos, los Super Stricas están haciendo fiesta. Los Super Stricas lo han logrado. ¡Qué manera de cambiar el marcador! Yeah. Esta es una estrategia para ganarle al calor. El entrenador eres el mejor. Sí, haber guardado la energía para el final del juego funcionó como usted dijo. No podría haberlo hecho sin mi equipo. Oh, gracias, entrenador. Ustedes no. ¿Ah? Oh. Ellos. Oh. ¿Qué está pasando aquí? Estaban ocupados siendo las grandes estrellas de cine para seguir mis instrucciones. Por eso pensé que un poco de acción real los traería de vuelta a la realidad. Entonces, los ladrones... Eran actores. Yo los contraté a todos. ¿Tú, Matadoble? El entrenador me ofreció un papel principal y no podía dejarlo pasar. ¡Uy! ¡Esperen un segundo! ¿Y el horrible estadio en la mitad del desierto? ¡Seguro que usted no hizo eso! Sinceramente, ya se encontraba ahí. Teníamos que tomarnos un descanso de la filmación de la Tormenta del Desierto 2. <risa> Tú también, Rufus. Entonces, perdernos en el desierto, que nos hubieran secuestrado y encerrado en ese lugar, ¿fue para darnos una lección? Pero así... Es... Así es la vida en la farándula, nenes. Yeah.